அன்றவராக இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறோம் கத்துட்ட கிருமை உங்களோடு கூட இருக்கட்டும் இந்த நாட்களில கூட சுகமாக்கும் தேவன் என்ற தலைப்பை மையமாக வைத்து சின்ன வார்த்தையின் நடுவிலே கத்த பார கொடுத்த வார்த்தையின்படியே உங்களிடம் சொல்லி ஜெபிக்க வாஞ்சிக்கிறோம் கத்தனுக்கு அனுகிரகம் பாராட்டுவராக தேவன் சுகமாக்குவராக இருக்கிறார் இன்றைக்கு சுகத்தை தேடிய அநேக ஜனங்கள் பல ஆயிரங்களையும் பல லட்சங்களையும் இழந்தும் சுகம் பெறாமல் பல வியாதனையோடும் பல வியாகரணத்தோடும் கவலையோடும் கண்ணீரோடும் ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதை நம்ம தேசங்களிலே பார்க்க முடிகிறது ஆனாலும் தேவனாக கத்த நமக்கு அற்புதமான சுகத்தை தேவன் இலவாசம் பெரும்பாடுள்ள <laughs> அநேக வைத்தியர்களால் மிகவும் வருத்தப்பட்டு தனக்கு உண்டானவைகள் எல்லாம் செலவழித்தும் சற்றாகிற குணமடையாமல் அதிக வருத்தப்படுகிற பொழுது இவ்வளவோ ஆஸ்திகள் இருந்து ஆஸ்திகள் எல்லாம் செலவழிந்து போய் ஒரு சாதாரணமான காரியம் அந்த அற்புதம் அவனுக்கு நடக்காமல் போனதினாலே தானாக நடக்கும் நிகழ்ச்சிகள் நிகழாமல் போனதினாலே அவன் அநேக வருத்தப்படுகிறார்கள் அது நிமித்தமாக தனக்கு உண்டான ஆஸ்திகளை எல்லாவற்றையும் செலவழித்து விட்டார்கள் என்றும் வேதம் சுட்டி காட்டுகிறது அப்படி செலவழித்தும் தான் சற்றாகிற குணமடியாமல் அதிக வருத்தப்பட்டு இருக்கும் போது ஆண்டவக இயேசுவர் குறித்து அவள் கேள்விப்பட்டு அவள் சொல்லுகிற ஒரு சின்ன வார்த்தை இருக்குது அந்த இந்த இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டு நான் உடைய வஸ்திரத்தை ஆகிலும் தொட்டால் சுத்தமாவே நினை சொல்லி ஜனத்தை கூட்டத்துக்குள்ளே அவருக்கு பின்னாக வந்து அவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்டால் உடனே அவருடைய முதலத்தின் ஊரல் நின்று போயிற்று அந்த வேத நீங்கி ஆரோக்கியப்படுகிறதை அவர் தன் சரீரத்திலே உணர்ந்தான் என்று வேதம் சுட்டி காட்டுகிறது அப்படியாக ஆண்டவர் அற்புதமாய் சுகமாக்குகிறதை இந்த வேத பகுதியில் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது இதை பற்றி நான் அதிகமாய் சொல்லாமல் இந்த இயேசுவுக்கு பின்னாடி போகிற மூன்று விதமான கூட்டங்கள் அந்த மூன்று கூட்டங்களிலும் ஏன் மற்ற கூட்டங்கள் அற்புதங்களை பெற முடியவில்லை ஏன் இந்த ஆண்டவர் சொல்கிற அந்த சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஆண்டவர் தருகிற அந்த அற்புதமான சுகத்தை அந்த சர்வாங்க சுகத்தை ஏன் அவர்கள் தன் சரீரத்தை அடைந்து கொள்ள முடியவில்லை அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் போவதற்கு என்ன காரணம் என்று சொல்லி மட்டும் மூன்று கூட்டத்தார்கள் இந்த இயேசுவுக்கு பின்னணி போகிறதை பார்க்கிறோம் அந்த மார்க் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே முப்பத்தி ஓராம் வசனம் எப்படி சொல்லுகிறது என்ன சொன்னால் அவருடைய சீசர்கள் அவரை நோக்கி திரளான ஜனங்கள் உண்மை நெருக்கி கொண்டிருக்கிறதை நீ கண்டும் என்று சொல்லி திரளான ஜனங்கள் இயேசுவுக்கு பின்னாடி போகிறார்கள் இயேசுவுக்கு பின்னாடி போகிற அனைத்து விதமான கூட்டங்களுக்குமே ஒரு தேவையோடு தான் போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் இது ஒரு எதிர்பார்ப்போடு தான் போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவர் எதையாலும் தனக்கு செய்ய வேண்டும் என்று தான் அந்த ஆண் ஆண்டவராக இயேசுவுக்கு பின்னாடி போய்கொண்டிருக்கிறதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது தேவை இல்லாமல் ஒருவருமே போவதில்லை ஆனாலும் ஏதோ ஒரு குறைபாடுகளோடு ஒரு பிரச்சனைகளோடு ஒரு வியாதியோடு ஒரு விளைவீனத்தோடு ஆண்டவருக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்னை சுகமாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அவர்கள் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அப்படி போனவர்களுக்கு மத்தியில் அற்புத பெற்றுக்காமல் போனத்துக்கு என்ன காரணம் ஏன்னால் இந்த கூட்டத்திலேயே எவீரு என்கின்ற ஒருவன் இருக்கிறான் அவருடைய மகளுக்கு மரண அவஸ்தையாக இருக்கிறான் அவருடைய மகளுக்கு சுகம் தேவைப்படுகிறது இந்த பனிரெண்டு மணி பெருமாள் வசதியும் தேவைப்படுது சுகம் தேவைப்படுகிறது இப்படியாக இவர்களுக்கு இயேசுவுக்கு பின்னாடி போகிற எல்லா ஜனங்களுக்குமே ஒரு தேவை உண்டு ஆனாலும் அந்த தேவை இன்றைக்கு தீர்க்கப்பட்டு இருக்கிறதா இன்றைக்கு சபைகளிலும் அநேக ஒரு நோக்கத்தோடு அநேக ஒரு பின்னாடி <laughs> முதலாவது கூட்டம் ஒரு கூட்டத்தை அங்கே அங்கே சீசர்கள் சொல்லுகிறார்கள் திரளான ஜனங்கள் உண்மை நெருக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி முதல் கூட்டம் ஆண்டவரை நெருக்கிறது கூட்டம் எதனாலே ஆண்டவர் நெருக்கப்படுகிறார் சரீரத்தில் மாத்திரம் அல்ல அவர் ஆவியிடம் நெருக்கப்படுகிறதை நாம் காண முடிகிறது அப்போ ஆண்டவருக்கு எதை குறித்து நெருக்கம் அற்புதம் பெற வேண்டியவர்கள் அற்பத்தை செய்ய அற்பத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்கள் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்கள் விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் இயேசுவை நெருக்குகிறவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் எது நிமித்தமாக ஆண்டவாக இயேசு நெருக்கப்படுகள் என்றால் இவர்கள் இயேசுக்கு 
பின்னாடி பயணம் பண்ணுகிறார்கள் ஒரு நோக்கமற்ற பயணம் பண்ணுகிறவர்கள் முதலாவது இந்த கூட்டம் என்ன கூட்டம் இயேசு எதனால் நெருக்கப்படுகிறார் என்றால் பயணம் நோக்கமற்ற ஒரு பயணம் என்ன நோக்கத்துக்காக பயணம் பண்ணுறார்கள் தெரியாது எதற்காக போகிறார்கள் தெரியாது ஆனால் தேவை உண்டு அந்த நோக்கம் இல்லாமல் பயணம் பண்ணுவது ஆண்டவர்கள் இயேசுக்கு நெருக்கத்தை உண்டாக்குகிறது என்பது நமக்கு வேதம் சுட்டி காட்டுகிறது அப்போ நோக்கத்தோடு ஒரு மனிதனை செய்ய வேண்டும் பயணம் என்று இருக்குது ஆனால் நோக்கம் இல்லாமல் பயணம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் கொடுக்கிற சுகத்தை அவர்கள் என்ன செய்ய முடியவில்லை பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ரெண்டு சாமியின் புஸ்தகத்தை ஒரு வசனம் இருக்காது ரெண்டு சாமியின் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே பதினோராம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது எருசிலேமில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்ட இருநூறு பேர் அப்சலோமாடே கூட போனார்கள் அவர்கள் வஞ்சகமின்றி அறியாமையினால் போனார் என்று சத்திய வேதம் சுட்டி காட்டுகிறது தாவிதுக்கு விரோதமாக தன்னுடைய மகனாக அப்சலோம் எழும்பி தான் ராஜாவாக வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் இருநூறு பேரை கூட்டி கொண்டு போய் தெய்வ சமத்து போய் தான் ராஜாவாக வேண்டும் என்று கொண்டு கூட்டி கொண்டு போகிறார்கள் அதில் போன ஒரு கூட்ட ஜனங்களுக்கு தான் எதுக்கு போகிறோம் என்றே அவனுக்கு தெரியவில்லை அப்படியெல்லாம் ஒரு நோக்கமற்ற பயணம் இன்னைக்கு ஆவிக்குரிய பயணங்களில் ஒரு நோக்கமே கிடையாது ஒரு நோக்கம் இல்லாமல் பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் புதிய பாட்டுக்கு வரும்போது அப்போஸ் நடவடிக்கையின் புஸ்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலே ஆசிய நாட்டிலே பவுல் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்க போது அந்த சிலை செய்து கொண்டு விற்று கொண்டிருக்கிற அந்த தினாவிய தொழில் அற்று போகிறது என்று சொல்லி அங்கே அந்த சிலைகளை செய்து விற்று கொண்டவர்கள் பவுலுக்கு விரோதமாக எழுப்பி அநேக கழகங்களை பண்ணி கொண்டிருக்காங்க அந்த கழகம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது வேத சொல்லுது அங்கே கூடி வந்த கூட்டத்தில் அந்த கூட்டத்தில் அமளி உண்டாக்கி சிலர் இப்படியும் சிலர் அப்படியும் பேசினார்கள் தாங்கள் கூடி வந்த காரணம் என்னதென்று அநேகருக்கு தெரியாது இருந்தது என்று சத்திய வேதம் சொல்லுகிறது ஜனங்கள் கூடினார்கள் ஜனங்கள் கடந்து போனார்கள் ஆனால் எதற்கு போனோம் என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை அப்படிக்கு எனக்கு ஆவிக்குரிய வட்டாரத்திலும் இது உலகத்திலும் பார்க்கும் பொழுது அநேகரும் ஓடுகிறார்கள் உழைக்கிற கடுமையாக இரவு பகல உழைக்கிறார்கள் அநேக சொத்துக்களை சம்பாதிக்கிறார்கள் என்ன நோக்கம் என்று அநேகருக்கு தெரிகிறது இல்லை இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய வட்டாரங்களிலும் சபைக்கு போகிறோம் ஜெபிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ஆராதிக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறோம் ஆனால் என்ன நோக்கத்தோடு இந்த சபைக்கு போகிறோம் எதற்காக ஆண்டு வரை பின்பற்றுகிறோம் என்ன நோக்கத்துக்காக என்ன காரணத்துக்காக இந்த இயேசுவை பின்பற்றி போகிறோம் என்று அநேக தெரியாமல் போவது ஆண்டவருக்கு ஒரு மிகுந்த நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறதாக காணப்படுகிறது அப்படியாக முதலாவது கூட்டம் என்ன கூட்டம் ஆண்டவருக்கு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துகிற கூட்டம் எதனால் ஆண்டவருக்கு நெருக்கம் நோக்கமற்ற பயணம் ஆவிக்குரிய வட்டாரத்தில் ஒரு நோக்கமற்ற பயணங்களாக நாம் இருக்கவே கூடாது இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் கூட ஒரு நோக்கமற்ற ஆண்டவரை பின்பற்றி போய்கொண்டிருக்கவரால் நிச்சயமாகவே தேவன் நம்மளை பார்க்கும் போது நாம் தேவனுக்கு நெருக்கத்தை உண்டாக்குறவளாக இருப்போமே தவிர ஆண்டவருக்கு சந்தோஷத்தை உண்டாக்குறவளாக ஆண்டவருக்கு மகிழ்ச்சியை உண்டாக்குறவளாக ஆண்டவருக்கு ஒரு பெரிய மன நிறைவை உண்டாக்குற கூட்டமாக நாம் இருக்கவே முடியாது நாம் பயணம் பண்ணும்போது ஒரு நோக்கமற்ற பயணமாக இருக்கக்கூடாது நாம் எந்த காரியத்தை வரும்போதும் ஒரு நோக்கமற்ற செயலாக நம்முடைய செயல்கள் இருந்துவிடக்கூடாது என்பதை நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இங்க கூடி வந்த கூட்டத்தில் இயேசுக்கு பின்னாடி போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் இயேசுவை தான் பின்பற்றி போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனாலும் ஒரு நோக்கம் இல்லாமல் அவன் பயணம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறது நிமித்தமாக அவங்க வாழ்க்கையில் தேவன் கொடுக்கிற சுகத்தை அவர்களாலே பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்பதை நமக்கு வேதம் சுட்டி காட்டுகிறது நாமும் நோக்கமற்ற பயணம் பண்ணமானால் நிச்சயமாக ஆண்டவர் கொடுக்கிற சுகத்தை நாமும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் போய்விடும் இரண்டாவது கூட்டம் அங்கு இருக்கிற கூட்டத்தில் இரண்டாவது கூட்டம் அந்த மார்க் சுவிச ஐந்தாம் அதிகாரத்திலேயே முப்பது புரிந்து <laughs> ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் ஆண்டவருக்கு தேவன் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார் ஒரு காரியத்தை கேட்கிறார் அந்த கேட்கிற காரியத்தை ஆண்டவர் எந்த நோக்கத்தோடு கேட்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளாமல் அந்த நோக்கத்தை தவறாக விளங்கிக் கொண்டு அந்த வார்த்தையை தவறாக புரிந்து கொண்டு தவறாக செயல்படுகிற ஒரு கூட்டமும் ஆண்டவருக்கு இயேசுவுக்கு பின்னாடி போய்க் கொண்டிருக்கிறது முதல் கூட்டத்தை பார்த்தோம் நோக்கமே இல்லாமல் ஆண்டவரை இயேசுவுக்கு பின்னாடி போய்க் கொண்டிருக்கிற ஆவிக்குரிய பயணம் பண்ணுகிற கூட்டம் இரண்டாவது கூட்டம் அந்த நோக்கத்தை தவறாக புரிந்து கொண்டு 
இன்றைக்கி சபையில் அந்த காரியத்தை அதிகமாக நம்ம பார்க்க முடிகிறது சமுதாயத்திலும் அதிகமாக பார்க்க முடிகிறது ஒரு காரியத்தை சொல்லும் பொழுது ஒரு வார்த்தைகளை சொல்லும் போது ஒரு செயலை சொல்லும் போது அந்த காரியத்தை எந்த அளவுக்கு தவறாய் புரிந்து கொள்ள முடியுமோ எந்த அளவுக்கு அது தவறாய் கணிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அந்த லோத்தையும் அந்த வசனத்தையும் அந்த உபதேசத்தையும் அந்த ஆலோசனையும் தவறாய் புரிந்து கொள்வதற்கு சத்துவனுக்கு சாதாரணமாக ஏராளமாக சபையில் உலாவுகிறதை இன்றைக்கு நம் காண முடிகிறது கத்தோடைய ஜனமே இன்னைக்கு வேதம் என்ன சுட்டி காட்டுகிறது ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் என்ன நோக்கத்தோடு ஒரு வார்த்தையை ஆண்டவர் சொன்னாலும் ஒரு வசனத்தை ஆண்டவர் சொன்னாலும் என வேதம் சொல்லுகிறது அவர் வசனத்தை அனுப்பும் பொழுது அவர் எந்த நோக்கத்தோடு வசனத்தை அனுப்பினாரோ அது பூமியிலே முழப்பித்து தன் காரியத்தை நிறைவேற்றின பிறகே தன்னிடத திரும்பும் என்று எஸ்ஐயா தீர்க்கம் சொல்லுகிறதை நாம் காண முடிகிறது அப்படியாக ஆண்டவர் ஒரு இடத்தில் பேசுவாரானால் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவாரானால் அது நோக்கம் இல்லாமல் கட்டாயமாக ஒரு <laughs> வசனத்தைப்படிக்கும் அது யாரை கொண்டு வேணாலும் சொல்லலாம் அது எந்த காரணத்தை கொண்டு வேணாலும் சொல்லலாம் எந்த இடத்தில் வேணாலும் சொல்லுகிறோம் ஆனாலும் ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியத்தை நாம் சரியான விதத்தில் புரிந்து கொள்ளுகிறோமா இல்லை அது தவறாக நம்ம விளங்கிக் கொள்ளுகிறோமா இன்னைக்கு தவறாக நம்ம புரிந்து கொண்டவனால் நிச்சயமாக தேவன் கொடுக்கிற அந்த நன்மையை நாம் பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது ஆண்டவர் கொடுக்கிற அந்த சுகத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது ஆண்டவர் பின்பற்றி போகிற சீசர்களும் கூட ஆண்டவர் சொல்ல வார்த்தையின் உள் கருத்தை ஆண்டவருடைய இருதயத்தின் ஆள புரிந்துக்கொள்ளுங்க <laughs> என்பது ஒரு வேதனையான விஷயம் என்பதை நான் இதன் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கத்துடைய சபையான ஜனங்களே இன்னைக்கு வேதம் சொல்லுது எதனால நான் சுகத்தை தேவன் பெற்றுக்கொள்ள பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்றால் தேவன் சொல்லுகிற காரியத்தை வேதம் சொல்லுது அவர் தம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி அவனை குணமாக்குகிறார் என்று சொல்லி அந்த வசனம் நமக்கு நேரம் புறப்பட்டு வரும்போது அந்த வசனத்தை உணர்ந்து கத்தை நோடு கூட பேசுகிறார் கத்தர் காரியத்தை உணர்த்துகிறார் கத்தையோடு இடைவிடல் என்று அதை மனப்பூர்வமாய் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளும் போதுதான் ஆண்டவர் கொடுக்கிற சுகத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆனால் சீசர்கள் கூட்டம் பார்க்குது ஆண்டவரை இயேசு ஒரு நோக்கத்தோடு பேசுகிறார் அந்த நோக்கத்தை அவள் சரியான விதத்தில் அவள் புரிந்து கொள்ளவில்லை அந்த நோக்கத்தை அவள் தவறாக விளங்கிக் கொண்டதன் நிமித்தமாக ஆண்டவர் கொடுக்க வேண்டிய சுகத்தை இவங்க சரியதை அனுபவிக்க வேண்டிய அந்த நன்மையை அவள் பெற்றுக்கொள்ளாமல் அந்த சுகத்தை தள்ளிவிடுகிறதையும் அந்த சுகம் கிடைக்காமல் போவதற்கு இவர்களே காரணம் இருக்கிறதையும் நாம் காண முடிகிறது நான் முந்தைய சொல்லுவதைப் போல இன்னும் சொல்லுகிறேன் ஆண்டவர் நம்ம வியாதியோடு வாழ்வது ஆண்டவருக்கு சித்தம் அல்ல நம்ம வெளிவீனத்தோடு வாழ்வது ஆண்டவருக்கு சித்தம் அல்ல இந்த பெண்ணை பார்க்கிறோம் பனிரெண்டு வருஷமா வியாதியா இருக்கிறாங்க பனிரெண்டு வருஷமா வெளிவீனப்படுத்தின காலம் இருக்கிறாங்க பனிரெண்டு வருஷமாக அநேக ஆஸ்திகளை செலவழித்து போயிட்டாங்க அப்படி வாழ்வது ஆண்டவருக்கு சித்தம் இல்லை எவரின் மகளை பார்க்கிறோம் அவள் வியாதியோடு வாழ்வது ஆண்டவருக்கு சித்தம் அல்ல நாம் சுகத்தோடு வாழ வேண்டும் ஆரோக்கியத்தோடு வாழ வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய விருப்பம் அதுதான் தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பு அதுதான் தேவனுடைய ஆசை அதுதான் தேவனுடைய வாஞ்சை அந்த வாஞ்சை நிறைவேற்றுவதற்கு நாம் இடம் கொடுத்தால் மாத்திரம்தான் அதை நிறைவேறி முடிக்குமே தவிர ஆண்டவர் வாலிடாவது மனிதன் சுகத்தை திணிக்கிற ஆண்டவர் அல்ல அந்த சுகத்தை கொடுவதற்கு வழிமுறைகள் நாம் செய்து கொடுத்தோமானால் ஈஸியாக ஆண்டவரை செய்வார் அழகாக நம்ம சுகமாக்கி ஆரோக்கியமாக இருக்க நாட்டு வரைக்கும் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு வழிவாச திறந்து கொடுப்பார் என்பதில் எந்த விதமான மாற்றம் இல்லை முதல் கூட்டத்தை அந்த அற்புதம் அந்த தேவன் கொடுத்த சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளாமல் போனதுக்கு முதல் கூட்டத்தை பார்த்தோம் அவர்கள் யார்கள் நோக்கம் இல்லாமல் பயணம் பண்ணுகிறவர்கள் நாம் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் நோக்கத்தோடு பயணம் பண்ணுவோமானால் ஆவிக்குரிய பயன் பயணத்திலும் கூட நாம் நோக்கத்தோடு பயணம் பண்ணும் பொழுது நிச்சயமாக தேவன் கொடுக்கிற சுகத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள 
கொள்ள முடியும் இரண்டாவது கூட்டத்தை பார்க்கிறோம் அவர்கள் யார் தேவனுடைய நோக்கத்தை தவறாக புரிந்து கொள்ளுகிறவர்கள் அந்த நோக்கத்தை தவறாக விளங்கிக் கொள்ளும் பொழுது தேவன் கொடுக்கிற சுகத்தை நம்மளை பெற்றுக் கொள்ள முடியாது மூன்றாவது கூட்டம் இந்த பனிரெண்டு வேண்டுமா பெருமாள் ஸ்திரி அந்த ஸ்திரிக்கு என்ன நோக்கம் ஒரு சரியான நோக்கத்தோடு அவளை பயணம் பண்ணுகிறார் அவள் சரியான நோக்கத்தோடு அவள் பயணம் பண்ணுகிறான் அவள் வீட்டில் புறப்படும் பொழுதே அவர் ஒரு லக்கோடு கூட தேவ சமூகத்துக்கு வருகிறான் என்ன சமூகம் வருகிறான் நான் அவள் இயேசுவை குறித்து இருபத்தி ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறது இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டு நான் அவளுடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தையாயிரம் தொட்டான் சொஸ்தமாவே என்று சொல்லி அவள் ஜனக்கூட்டத்துக்குள்ளே அவருக்கு பின்னாக வந்து அவளுடைய வஸ்திரத்தை தொட்டான் உடனே அவளுடைய உதரலின் ஊரல் நின்று போயிற்று அவள் தன் சரீரத்திலே ஆரோக்கியம் போகிறேன் எதற்காக ஆலயத்துக்கு போகிறோம் ஆண்டவரை தேடுகிறோம் எதற்காக ஆண்டவரை தேடுகிறோம் ஆண்டவரை ஜெபிக்கிறோம் எதற்காக தேவ சமுதிர ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரை மன்றாடுகிறோம் எதற்காக மன்றாடுகிறோம் எதற்காக ஆண்டவரை தேடுகிறோம் என்பதை குறித்து ஒரு தெளிவான நோக்கம் இன்னைக்கு திருச்சபைகளுக்கு அவசியம் என்பது இந்த வேது நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது இவ்வளவு ஒரு விசுவாசம் நம்ம சொல்லிக்கொள்ள முடியாது பின்னர் முதல் முதல ரெண்டு கூட்டம் ஒரு கூட்டம் சீசனுடைய கூட்டம் அவனுடைய விசுவாசியை தாண்டி சீசனானவர்கள் ஆனா அவர்கள் கூட அந்த நோக்கத்தை தவறாக புரிந்து கொண்டார்கள் ஆனா இந்த பெண்ணை பார்க்கும் பொழுது இவள் ஒரு விசுவாச என்பதை சொல்லிக் கொள்வதற்கு வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவுதான் ஏனென்றால் இதற்கு முன்னெடுக்க அந்த வேத பகுதியில நம்ம கவனிக்கும் பொழுது ஆண்டவரேசு அந்த கதரே நாட்டுக்கு வரும்போது அந்த ஊர் ஜனங்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எங்களை விட்டு புறப்பட்டு போகும் என்று தான் அவரை வேண்டிக் கொண்டவர்கள் தவிர ஆண்டவர்கள் ஏற்று இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட கூட்டம் அல்லாவது அந்த கிராமத்து மக்கள் அந்த அங்கு இருந்த அந்த மக்கள் அந்த கதரேச நாட்டுடைய மக்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அல்ல ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டவர்கள் அல்ல ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பம் உள்ளவர்களும் அல்ல மாறாமல் சொல்லுகிறார்கள் எங்கள் ஊரை விட்டு நீ கடந்து போய்விடும் என்றுதான் அப்படி வேண்டிக் கொண்டார்கள் இயேசுக்கு எதிர்ப்பாளராய் இருந்த இயேசுவையை எதிர்த்த இயேசுவையை புறக்கணித்த இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பம் இல்லாத ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்கிற காரியம் பார்க்குது ஒரு சரியான நோக்கத்தோடு அப்படிப்பட்ட பெண்ணும் கூட பயணம் பண்ணுகிறோம் இன்னைக்கு திருச்சபை மக்கள் ஏன் வியாதியோடு கூட இருக்கிறோம் ஏன் விளைவீனத்தோடு கூட இருக்கிறோம் ஆண்டவர் அறிந்திருக்கணும்னு சொல்லுகிறோம் பல ஆண்டுகளை சபையில் அங்கம் வகிக்கிறோம் ஞானசனம் எடுத்திருக்கிறோம் சபைக்குள்ளே நம்ம வாசப்படுகிறோம் ஆனால் தேவன் கொடுக்கிற சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்ன காரணம் நினைக்க <laughs> அப்படி ஏன் நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்றால் நாம் என்ன நோக்கத்தோடு தேவனை தேடுகிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் பயணம் பண்ணுகிறோம் ஆவிக்குரிய பயணங்களை நம்ம துவங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆவிக்குரிய ஓட்டத்தை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் எந்த நோக்கத்தோடு ஆண்டோடைய சமூகத்தில் நம்ம பயணம் பண்ணுகிறோம் எந்த நோக்கத்தோடு ஆண்டவர் நம்ம பின்பற்றி போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட தெளிவான நோக்கம் உணக்கம் எனக்கும் இருக்குமானால் நிச்சயமாக ஆண்டவர் நம்மளை சுகமாக்குவதற்கு ஆண்டவர் நல்லவராக இருக்கிறார் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமம் மகிப்பட்டம் எனக்கு அன்பான கத்தோடைய பிள்ளைகளே இந்த காரியத்தை பார்த்து கொண்டிருக்க நோடு கூட இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்க தேவ ஜனங்களே இந்த காரியம் பார்க்கும் போது ஒரு தெளிவான ஆவிக்குரிய நோக்கத்தோடு பின்பற்றுவோம் <laughs> அவள் இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டாள் என்று சொல்லுகிறது அவள் கேள்விப்பட்டதை அப்படியே நம்பினால் அந்த நிமிடத நோக்கம் இந்த இயேசுதான் என்ன சுகமாக்க முடியும் இந்த இயேசன் விடுதலையாக்க முடியும் இந்த இயேசன் என் பாவத்தை மன்னிக்க முடியும் இந்த இயேசுதான் என்னை பரலோகத்தை கொண்டு போக முடியும் இந்த இயேசுதான் என்னை நரகத்தை தப்பிக்கொள்ள முடியும் இந்த இயேசுவை நான் பின்பற்றுவேன் என்று சொல்லி அவள் முழு உறுதியோடு கூட ஒரு தெளிவான நோக்கத்தோடு கூட இந்த ஆண்டவர் அவள் பின்பற்றி வந்தது நிமித்த 
நிமித்தமாக அவள் பனிரெண்டு வருடமான சரிதில் இருந்த எல்லா வியாதிகளையும் ஆண்டவர் இமை பொழுதிலே நீக்கி ஆண்டவர் அற்புதமாய் குணமாக்கினதை ஆண்டவர் அந்த சர்வாங்க சுகத்தை கொடுத்ததை இங்கு வேதம் சுட்டி காட்டுகிறது கத்துடைய சபையை இன்னைக்கு நீங்க நானும் கூட அப்படிப்பட்ட சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் ஒரு நோக்கத்தோடு கூட பயணம் பண்ணுவோம் நம்ம நோக்கமற்ற சபையாக ஒரு நோக்கமற்ற ஜனங்களாக நாம் இருந்து விடாதபடி கத்த கிருபிய நம்மளை காப்பானாக கொள்ளுகிற காரியத்தை தவறாக புரிந்து கொள்கிற ஒரு தவறான புரிந்து கொள்வதோடு கூட நாம் தேவ சமுதாய பயணம் பண்ணாதபடிக்கு கத்த நம்மளை கிருபிய காப்பானாக ஒன்றாவது காரியம் பார்க்கிறோம் ஒரு தெளிவான நோக்கம் ஒரு சரியான நோக்கம் ஒரு லக்கை முன்னடி வைத்து ஒரு சரியான பார்வையோடு கூட ஒரு சரியான பின்தொடர்களோடு கூட நான் தேவனை பின்பற்றி போவோமான நிச்சயமாக இந்த தேவனாக ஆண்டவராக இயேசு நம்மையும் சுகமாக்கி கத்த விடுதலை கிழமை ஆரோக்கியமாக வாழ வைப்பதற்கு ஆண்டவர் நல்லவராக இருக்கிறார் தேவன் ஒன்றை ஒன்று ஆண்டவரே ஒருவேளை கடந்த நாட்கள் ஆண்டவரே நான் நோக்கம் இல்லாமல் பயணம் அணிப்பேன் என தயவாய் மன்னியும் ஆண்டவரை என்றும் ரெண்டாவது காரியம் பார்க்கிறோம் நீங்க சொல்லுகிற காரியத்தை நான் தவறாக புரிந்து கொண்டு ஆண்டவரே அதை எதிர்ப்பாளராக வாழ்ந்து கொண்டிருப்போமானால் தயவாயனை மன்னி ஆண்டவரே நீங்க சொல்லுவதற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு ஒரு காரணம் உண்டு காரணம் இல்லாமல் ஒரு வார்த்தை புறப்பட்டு வராது தேவ சித்தம் இல்லாமல் ஒரு வசனமும் வராது ஆண்டவர் ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோடு தான் என்னோடு கூட பேசுகிறார் என்று அதை சரியான விதம் நான் புரிந்து கொண்டு அந்த சரியான நோக்கத்தோடு பயணம் பண்ணுவதற்கு என் அர்ப்பணிகள் என்று சொல்லி நாம் தேவ சமூகத்தில் அர்ப்பணித்தார் இந்த ஆண்டவருக்கு தேவன் நிச்சயமாக நம்மளை சுகமாக்கி அற்புதமாக ஆரோக்கியமாக வாழ வைப்பதற்கு ஆண்டவர் நல்லவர்கள் இருக்கிறார் கண்களை மூடி கத்திரை நோக்கி பார்த்து தேவ சமுதாய ஜெபிப்போம் ஆண்டவர் நமக்கு அணுகரக்கம் பாராட்டுவார் அன்பின் பரலோக பிதாவே ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட அந்த நல்ல நாளுக்காய் உமக்கனக நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே தகப்பனே நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு நான் பல வருடம் ஆகிவிட்டது பல மாசங்கள் ஆகிவிட்டது பல நாட்கள் ஆகிவிட்டது என்று சொல்லி நாங்கள் ஒருவேளை ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு பத்து வருடம் பயணம் பண்ணி கொண்டிருக்கலாம் பதினைந்து வருடம் பயணம் பண்ணி கொண்டிருக்கலாம் இருபது வருடம் பயணம் பண்ணி கொண்டிருக்கலாம் ஆனாலும் நோக்கம் நம்மளை பயணம் வசனங்களையும் <laughs> ஒரு எதிர்ப்பாளனாய் மாறிவிட்டேன் ஆண்டவரே அது நிமித்தமாக தான் நீர் கொடுக்கிற சுகத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ளாமல் முடியாமல் போய்விட்டது ஆண்டவரே இனி ஆண்டவரே துதிக்கிறமையா தோத்துவிக்கிறோம் ராஜா தேவனை சொல்லுகிற வார்த்தையை சரியான நோக்கத்தோடு நீர் என்ன நோக்கத்தோடு பேசுவீர் ஆண்டவரே அந்த நோக்கத்தோடு அந்த காரியத்தை புரிந்து கொண்டு அந்த நோக்கத்தோடு வாழ்வதற்கு அந்த நோக்கத்தோடு நான் ஒவ்வொரு நாளும் பயணம் பண்ணுவதற்கு ஆண்டவரே எங்களுக்கு அணுக்கரகம் பாராட்டி கொடுங்க ராஜா என்று சொல்லி ஆண்டவரே திருவையை நாங்கள் கேட்கிறோம் ஆண்டவரே கத்தோடைய சமுத கிருபையை கேட்போம்னா நிச்சயமாக தேவன் காரியங்களை மன்னித்து நமக்கு கிருபைகளை தந்து ஒரு சரியான நோக்கத்தோடு ஒரு சரியான பாதையில ஒரு சரியான காரியம் பயணம் பண்ணுவதற்கு ஆண்டவர் அணுகரகம் பாராட்டி அந்த நோக்கத்தோடு பயணம் பண்ணுவது தேவன் கொடுக்கிற சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டு அந்த பாதையில சுகத்தோடு விடுதலையோடு ஆரோக்கியத்தோடு வாழ்வதற்கு கத்தர் நமக்கு அணுகரகம் பாராட்டுவார் தேவனே அவர் துதிக்கிறமையா அவர் கேட்ட கிருமைகளை கத்த இந்த நேரத்தில் தந்து ஆண்டவரே அவர் துதிக்கிறோம் நோக்கம் இல்லாமல் பயன் பண்ணி மன்னித்து ஒரு நோக்கத்தோடு பயணம் பண்ணுவதற்கு எங்களுக்கு கிருமைகளை தரும் ஆண்டவரே உங்களுடைய காரியத்தை தவறாக விளங்கிக் கொண்ட காரியத்திற்கு மன்னித்து ஒவ்வொரு காரியம் சரியாக அதிகமானது <laughs> தேவனே எங்களுக்கு அணுக்கரகம் பாராட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்று சமூகத்தை நோக்கி நாங்கள் கெஞ்சுகிறோம் ஆண்டு காரியத்தை இடைபட வேண்டும் என்று சமூகத்தை நோக்கி பார்த்தோம் தேவனே எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சமூகத்தை நாங்கள் கெஞ்சுகிறோம் தேவனே எங்களுக்கு ஒத்தாசை பண்ண வேண்டும் என்று சமூகத்தை கெஞ்சுகிறோம் ஆண்டவரே எங்கள் வியாதிகள் நீங்கும்படிக்கு எங்கள் விளைவீர்கள் நீங்கும்படி எங்கள் நோய்கள் நீங்கி போகி ஒரு அற்புதமான சுகத்தாலான நாங்கள் வாழ்ந்திருக்க பண்ண வேண்டும் என்று ஆண்டவராக தேவனை சமூகத்தை நாங்கள் கெஞ்சுகிறோம் நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் எங்களுக்கு ஆண்டவர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி உங்க வெளியேறி <laughs> போக <laughs> 
கட்டளை கொடுக்கிறோமான் கர்த்தருடைய கருமை கூட இருந்து அற்புதமான சுகத்தை தந்து நீ பாதத்தை ஆசோதிக்க போகிற உன்னதமான கிருமைகளுக்காக மக்கள் ஸ்தோத்திரம் கிருமை உள்ள கரங்களை தருகிறோம் காத்துக்கொள்ளும் ஆளுக செய்யும் ஆசிர்வதியும் இனி வியாதியில் அணுகாத வழிக்கு வெளிப்பட்டு காத்துக்கோங்க ராஜா அப்படி காத்து ஆசோதிக்கிறதுக்காக மக்கள் கோடி ஸ்தோத்திரம் ஏசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே